हाय एवरीवन वापस से स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में अभी हम लोग मंदिरों के शहर बनारस में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे दशास में घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं यह घाट कैसा है और कब बना किसने बनवाया और इसके बारे में बताते हैं तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस ब्लॉग को पूरा देखें और आपको बहुत सारी जानकारियाँ और सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा तो चलिए आपको पास से लेके चलते हैं और घाट के समीप से दिखाते हैं आपको और कुछ रोचक जानकारियां भी देते हैं यह घाट बिल्कुल गंगा से सटा हुआ बनाया गया है और यहां पे कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहां पे दशास मेघ यज्ञ किया था मतलब कि दस यज्ञ किया था इसीलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे जो बनारस में कोई भी अगर विश्वनाथ शिव का अगर दर्शन करने के लिए आता है तो यहाँ पे जरूर आता है और यहाँ स्नान करने के पश्चात उनके दर्शन के लिए जाता है और यहीं पर ही जो सामने आप देख रहे हैं यहीं पर शाम को गंगा आरती भी किया जाता है और सूर्यास्त होने के पश्चात यहाँ पे गंगा आरती शुरू किया जाता है जिसको देखने के लिए हजारों आदमी शाम को यहाँ एकत्रित हो जाते हैं और उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है और उसमें बोट चल रही है आप बोट का भी सवारी कर सकते हैं और इस पार से उस पार भी आपको बोट वाले पहुँचा देंगे आप उस पार भी जा सकते हैं बोट के द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य है आप एक बार जरूर आएँ यहाँ पे देखने के लिए यही बहुत पूरी दुनिया में फेमस है यह धर्मों की नगरी वाराणसी यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे आप ट्रेन से भी आ सकते हैं बस से भी आ सकते हैं और हवाई यात्रा करके भी आ सकते हैं और यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है और शाम को ख़ास तौर पे शाम को तो बहुत ही अच्छा हो जाता है यहाँ पे आपको दिन में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिलेगी और यहीं पे स्नान करने के पश्चात सभी लोग शिव का दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ स्नान करने के पश्चात दर्शन के लिए जाएंगे और यहाँ से लगभग आपको 100 मीटर अंदर की तरफ पीछे की तरफ जाना पड़ेगा वहाँ पे भगवान शिव का दर्शन होगा और एक कहानी यह भी बताया जाता है कि इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था और ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इस घाट का निर्माण किया था यह भी बताया जाता है यहाँ पे आपको लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी और शाम के वक्त बहुत ही अच्छा दृश्य हो जाता है पूरी चारों तरफ आपको लाइट ही लाइट देखने को मिलती है और यहीं पर गंगा आरती होती है ये यहाँ से भी आपको जा सकते हैं आ सकते हैं सीढ़ी बनी हुई है और आगे से भी आप आ जा सकते हैं आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको आने जाने के लिए
समय हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं शाम की आरती यहीं पे होती है आप लोग देख सकते हैं ये आरती के लिए बनाया गया है यहीं पे शाम को सूर्यास्त होने के बाद आरती शुरू हो जाती है गर्मियों के दिन में आपको सूर्यास्त होने में टाइम लगता है इसलिए सूर्यास्त लगभग सात बजे के करीब में होता है तो यहाँ पे आरती सात बजे स्टार्ट हो जाती है और लगभग चालीस से पैंतालीस मिनट आरती होती है और सर्दियों के दिनों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है लगभग छः बजे के आसपास में तो यहाँ पे आरती सर्दियों में छः बजे स्टार्ट हो जाती है